আমার মুসলমান ভাইরা সারা পৃথিবীর মধ্যে যদি আপনি তাকান দেখবেন প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করতেছে প্রত্যেকটা মানুষ নিরাপত্তা চায় প্রত্যেকটা মানুষ শান্তি চায় প্রত্যেকটা মানুষ মুক্তি চায় বিশেষ করে সারা পৃথিবীর মধ্যে আতঙ্ক এক আতঙ্কের নাম হল করোনা ভাইরাস ঠিক কি না পৃথিবীর এমন কোন অঞ্চলের মানুষ নেই যে মানুষের অন্তরের মধ্যে করোনা ভাইরাসের ভয় নাই কারণ করোনা ভাইরাস এমন এক মরণ বেদি এমন এক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে প্রত্যেকটা মানুষের জনে মনে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করতেছে পৃথিবীর ইতিহাসে আরো অনেক ভাইরাস এসেছে কলেরা আগে এক ভাইরাসের নাম ছিল কি কলেরা ডায়রিয়া বসন্ত কিন্তু এখন এটার নাম হলো করোনা ভাইরাস এই করোনা ভাইরাস সর্বপ্রথম উনিশশো সালে করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি হয়েছে মুরুগ থেকে মুরুগের মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে উনিশশো ইংরেজির পরে দু হাজার উনিশ ইংরেজির একত্রিশে ডিসেম্বর যে সময় পৃথিবীর মানুষগুলো নতুন বর্ষণকে বরণ করে হ্যাপি নিউ ইয়ার বিশেষ করে ইয়াহুদি খ্রিস্টানরা নতুন বৎসরকে বরণ করবে এই দু হাজার উনিশ সালের একত্রিশে ডিসেম্বরে চীনের এক অঞ্চলের মধ্যে এই করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি অবস্থা পাওয়া গিয়েছে এটার মূল সম্পর্ক হলো প্রাণীর সাথে প্রাণী থেকে এটা মানুষের দেহের মধ্যে আসা শুরু হয়েছে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে বর্তমান পৃথিবীর প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত কয় লক্ষ মানুষ দেড় লক্ষ প্রায় পাঁচ হাজার থেকে সাত হাজার মানুষ এই করোনা ভাইরাসের কারণে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেছে এই করোনা ভাইরাস আমাদের অন্তরের মধ্যে ভয় আতঙ্ক সৃষ্টি করে দিয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনে করিমের সুরা বাকার আমার তেলাওয়াতকৃত আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন হে পৃথিবীর মানুষেরা পৃথিবীটা হলো কি পরীক্ষার হল দুনিয়ার কলেজ ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেওয়া হয় এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা যাচাই করা দুনিয়ার পরীক্ষার উদ্দেশ্য হল কি শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা যাচাই করা আল্লাহ রাবুল আলমিন পৃথিবীর মানুষের জন্য এই দুনিয়াকে পরীক্ষার হল বানিয়েছেন আল্লাহর উদ্দেশ্য মানুষের যোগ্যতা যাচাই করা নয় কারণ আল্লাহ রাবুল আলমিন তো এমন এক সত্তা যিনি সব কিছু জানেন সব কিছু শুনেন সব কিছু বুঝেন আল্লাহ রাবুল আলমিন তরতিবান মানুষের দিলের অবস্থা মানুষের সৃষ্টির পর থেকে নিয়ে মানুষের আমলিয়াতের লাইনে মানুষের চলাফেরার ক্ষেত্রে মানুষের কথাবার্তার ক্ষেত্রে সব কিছুর মধ্যে দুনিয়াকে পরীক্ষার হল বানিয়েছেন এর একটি মাত্র কারণ হলো আইয়ুকুম আহসান আমালা কে তোমাদের মধ্যে আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে তোমাদের মধ্যে আমলের মধ্যে সম্মানিত তাহলে এই যে আল্লাহ বললেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে ভয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন কিতাবের মধ্যে আছে এই ভয়ের ব্যাখ্যা হলো 
তোমাদের এই ভয়টা দুশ্মন থেকেও আসতে পারে মহামারী থেকেও আসতে পারে দুর্যোগের মাধ্যমেও আসতে পারে এই ভয়ের এক ব্যাখ্যা হল বর্তমান পৃথিবীর এই করোনা ভাইরাস বর্তমান পৃথিবীর কি এই করোনা ভাইরাস এই করোনা ভাইরাসের মাধ্যমে আরো বিভিন্ন মহামারী ঘূর্ণিঝড়ের মাধ্যমে দুশ্মনদের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান এখন আমরা কি ভয় করব করোনা ভাইরাস কে নাকি যে আল্লাহ করোনা ভাইরাস সৃষ্টি করেছেন তাকে আমরা ভয় করব কোনটা আমরা আল্লাহ কে ভয় করব যে আল্লাহ করোনা ভাইরাস কে সৃষ্টি করে দিয়েছেন আমার মুসলমান ভাইরা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনে কারিমের অন্য জায়গার মধ্যে বলেন পৃথিবীর মানুষের আমি পৃথিবীর মানুষের জন্য জীবন এবং মরণ কে দিয়েছি পৃথিবীর মানুষের জীবন দিয়েছি মরণ দিয়েছি শুধুমাত্র পরীক্ষা করার জন্য কে তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে নে কামলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে নামাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে সদকা করার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে জাকাত দেওয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ এক কথায় হলো কে আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যাচাই করতে চান আল্লাহ রাবুল আলমিন এই আয়তের মধ্যে বলেন হ্যাঁ পৃথিবীর মানুষের আপ জমিনের মধ্যে যত সৌন্দর্য রয়েছে যা আমি আল্লাহ সৃষ্টি করেছি তা হলো পৃথিবীর জন্য শোভা পৃথিবীর জন্য সৌন্দর্য এই সৌন্দর্যের উদ্দেশ্য হল পৃথিবীর মানুষকে যা পরীক্ষা করা পৃথিবীর মানুষকে কি করা পরীক্ষা করা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এই পৃথিবী হল পরীক্ষার হল আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই পৃথিবীতে কাউকে সম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করেন ওই সম্পদ ওয়ালা সম্পদ পাওয়ার পরে আল্লাহ কে কতটুকু মানে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন পৃথিবীর কিছু মানুষকে সম্পদ দেন নাই দরিদ্র অসহায় করে দিয়েছেন এই অসহায় করে দেওয়ার উদ্দেশ্য হল অসহায় থাকা অবস্থায় বান্দা কতটুকু দর্জশীল হয়ে আল্লাহ তালা তা জানতে চান আমার মুসলমান ভাইরা আল্লাহ রাবুল আলমিন পৃথিবীর মানুষদেরকে খাওফ এর ব্যাখ্যা হলো দুশ্মনের মাধ্যমে ভয় দেখান আর তার ব্যাখ্যা হলো বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড় মহামারীর মাধ্যমে ভয় দেখান আর এই ভয়ের এক ভয় হলো করোনা ভাইরাস এই জন্য এই করোনা ভাইরাস থেকে বড় বড় বিপদ আমাদের সামনে আসবে মুহূর্তের মধ্যে মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবে মুহূর্তের মধ্যে আপন মানুষ আপন মানুষকে সেরে চলে যাবে এগুলোর দ্বারা মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ রাবুল আলমিন পৃথিবীর মানুষদেরকে পরীক্ষা করবেন এখন এই পরীক্ষা হলো দুই ভাবে নেকার মানুষের পরীক্ষা আরেকটা হলো বোধকার মানুষের পরীক্ষা বোধকার মানুষের পরীক্ষার উদ্দেশ্য হল তোমার পাপের প্রাশ্চিত্য তুমি মানুষের উপর অন্যায় করেছো অত্যাচার করেছো মানুষের উপর তুমি জুলুম করেছো এর কারণে তোমার উপর গজব আসে তোমার উপর বিপদ আসে এটা হলো বোধকার মানুষের পাপের প্রাশ্চিত্য এই যে চীনের মধ্যে করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি আমার মুসলমান ভাইরা এই চীনের এক অঞ্চলের মধ্যে মুসলমানদের উপর এমন বর্বর নির্যাতন করা হয়েছে 
এমন নির্যাতন করা হয়েছে বনের হিংস্র প্রাণী প্রাণীগুলো কেউ হার মানিয়েছে একটা ভাগ বাল লোক তার শিকারিকে এমন ভাবে চিড়ে ফিরে খায় না ওই চীনের ওই চীনের মিথ্যাবাদী সন্ত্রাসীরা মুসলমানদেরকে যেভাবে অত্যাচার করেছে ঠিক কি না এই মুসলমানদের চীনের মধ্যে এমন অবস্থা আমরা তো গরু জবাই করি পশু জবাই করি ওই চীনের এই কাফেরেরা মুসলমানদেরকে জবাই জবাই করে করে নোটজের মতো বানিয়ে নাস্তা করেছে মা থেকে তার সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়েছে একের পর এক মুসলমানদের উপর নির্যাতন করেছে এর বদৌলতে আল্লাহ আমি এই মহামারী করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি করেছেন চীনের মধ্য দিয়ে এটা হলো ওই কাফেরদের জন্য আল্লাহর গজব এই কাফেরদের জন্য কি আল্লাহর গজব আমার মুসলমান ভাইরা বদকার মানুষের পরীক্ষা আল্লাহ করেন পাপের পাশ্চিত্য হিসাবে এই করোনা ভাইরাস আগেকার সময়ও এক এক রূপে ছিল যে সমস্ত মানুষগুলো পৃথিবীতে আল্লাহ কে মানে আল্লাহ রসুল কে মানে সঠিক পথের মধ্যে চলে ওই সঠিক পথের সঠিক মতের বিরোধীরা সব সময় চেয়েছিল তাদেরকে দমন করার জন্য নমরুদের জন্য এই করোনা ভাইরাসের আকৃতি কি ছিল জানেন নমরুদের জন্য কি ছিল একটা মশা ছিল করোনা ভাইরাস এই মশা নমরুদ কে একদম নেস্ত নাবুদ করে দিয়েছে ফেরাউনের জন্য করোনা ভাইরাস ছিল কি নীল দরিয়ার পানি এই নীল দরিয়ার পানিতে হাবুডুবু খেয়ে ফেরাউন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেছে এখন এই পৃথিবীর মধ্যে যারা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিবেন মুসলমানদের উপর অত্যাচার করবে মসজিদ মাদ্রাসা মুসলমান মা বোনদের ইজ্জতকে নিয়ে চিনিমিনি খেলবে আমরা হয়তো তাদের মোকাবেলা করতে সক্ষম হব না কিন্তু আসমানের মালিক আল্লাহ এমন ভাবে তাদেরকে পাখরাও করবেন করোনা ভাইরাসের চাইতেও আরো বড় বড় বিপদ দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করবেন জুড়ে বলেন ঠিক কি না এই জন্য বদকার মানুষের জন্য দুনিয়ার মধ্যে যে পরীক্ষা হয় এটা হলো তাদের পাপের পাশ্চিত্য এটা হলো তাদের পাপের ফল তারা অন্যায় করেছিল এই জন্য তাদের সাজা দেওয়া হয়েছে আর নেক্কার মানুষের পরীক্ষা নেক্কার মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম হলো নেক্কার নবীগণ এবং রাসুলগণ নবী এবং রাসুল হলেন সব চাইতে বেশি মুস্তাকি ঠিক কিনা নবী এবং রাসুল হলেন সব চাইতে বেশি সম্মানিত ওনাদের উপর কিছু পরীক্ষা হয়েছে এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য হল ওনাদের সম্মানকে আরো বাড়ানো ওনাদের মর্যাদাকে আরো বাড়ানো তাদ এই নবী এবং রাসুলের সূত্র ধরে যারা মুমিন মুসলমান হবেন সঠিক পথে চলবেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে থাকবেন যারা ইসলামের জন্য জীবন যৌবন সব কিছুকে ব্যয় করবেন তাদের উপর যে পরীক্ষা হয় এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাদেরকেও ইমান মজবুত করার জন্য আল্লাহ পরীক্ষা করেন ইমান মজবুত করার জন্য আল্লাহ ওয়ালাদের পরীক্ষা হয় এখন আমরা মুসলমান হয়ে এমন অবস্থা করতেছি আমরা বলতেছি আমরা ওই করোনা ভাইরাসের মোকাবেলা করতে সক্ষম নাউজবিল্লাহ করোনা ভাইরাসের যাতে কোনো ক্ষতি না করতে পারে আমরা চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করলাম এই কথাগুলো যারা বলে তাদের এই কথার মিলে যায় ইহুদি খ্রিস্টানদের সাথে কারণ সব সময় চীন রাশিয়া আমেরিকা ইহুদি খ্রিস্টানরা বলে আমরা ওই গুরুজোরের মোকাবেলা করতে সক্ষম আরে মিয়া তোমরা কি গুরুজোর মোকাবেলা করবা তোমাদের চোদ্দ গোষ্ঠীর বাবা নমরুদকে তো আল্লাহ ধ্বংস করেছেন একটা মশার মাধ্যমে মশাকে তো কেউ আটকাইতে পারলা না আর তোমরা গুরুজোরের মোকাবেলা কি করবে গুরুজোর তো এমন ভাবে আসবে তোমাদের পূর্ব পুরুষ যারা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের সাথে গাদ্দারি করেছিল তারা যে রকম ধ্বংস হয়েছে তোমরা অবশ্যই অবশ্যই ধ্বংস হবে 
আমার মুসলমান ভাইরা তাহলে এই দুনিয়া হলো ফরিকার হল এখন যে আমরা আতঙ্ক বিরাজ করতেছি এমন অবস্থা হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে দেখা যায় মসজিদে নামাজ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে বিশেষ করে কাতারের মধ্যে দেখলাম নিউজের মধ্যে তারা আজানের মধ্যে যোগ করেছে নামাজকে তোমরা ঘরের মধ্যে আদায় করো আরে মুসলমানরা ইবাদত বন্দুকি করার মূল জায়গা হলো মসজিদ ঠিক কিনা ইবাদত করার পরিবেশ হলো মসজিদ বাইতুল্লাহ আল্লাহর ঘর বিপদে পড়লে শোকে আনন্দে থাকলে মুসলমানরা মসজিদের মধ্যে গিয়ে নামাজ পড়ে অন্তরকে অন্তরে শান্তি পায় আজ ওই বিমানদের সাথে তাল মিলিয়ে মসজিদের মধ্যে নামাজ না পড়ার জন্য বলতেছে বলতেছে ঘরের মধ্যে নামাজ পড়ো এই সমস্ত পাপ কর্ম গুলো এই পৃথিবীতে যে গজব গুলো আসতেছে নিঃসন্দেহে এটা মানুষের ভুল পথে চলার কারণেই আসতেছে মানুষের গুণার কারণে আসতেছে আমার মুসলমান ভাইরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন হ্যাঁ পৃথিবীর মানুষেরা ওয়ালে না বলো অন্যকম বিষয় মিনাল খাউফি ওয়াল জুআ হ্যাঁ পৃথিবীর মানুষেরা আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদেরকে ভয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করি এই জন্য তোমরা বাঘ ভাল্লুককে ভয় করবা না করোনা ভাইরাস কে ভয় করবা না এই ভয়ের দ্বারা আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চাই কার ভিতরে কতটুকু ইমানের শক্তি আছে কার ভিতরে কতটুকু ইমানের শক্তি আছে এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরীক্ষা করতে চান এরপরে দ্বিতীয় নম্বর হলো পৃথিবীর মানুষেরা পৃথিবী হলো পরীক্ষার হল खबर जगत इहकालीन जीवन शुरू हो दिन शेष होना আল্লাহ বলেন দুনিয়ার মানুষের নাম তোমরা দুনিয়াকে গুরুত্ব দিও না তোমরা তো দুনিয়াকে বড় মনে করো অথচ আখেরাত হলো তোমাদের জন্য চিরস্থায়ী এই দুনিয়া হলো পরীক্ষার হল তুমি মনে করছো নির্জনে বসে গুনা করে যাচ্ছ এই গুনা তুমি মনে করছো হে যুবক ভাই তোমার গুনা সম্পর্কে তোমার মা জানে না তোমার বাবা জানে না তোমার বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশী কেউ জানে না কিন্তু না না কেউ না জানলেও তোমার বিষয়ে সব সময় সব কিছু জানেন তিনি হলেন আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন আমি আল্লাহ তোমাদের প্রত্যেকের পিছনে তত্ত্বাবধায় এখন নিযুক্ত করে দিয়েছি ডানে বামে দুইজন কেরামান কাতিবিন ফেরস্ত দিয়েছি সর্ব সময়ে তোমরা যা করো তারা তা লিপিবুদ্ধ করে রাখেন তারা সব কিছুকে লিপুবুদ্ধ করে রাখেন তোমরা কি করছো কি না এই জন্য দুনিয়া হলো মমিনের জন্য জেলখানা আল্লাহ নবী বলেন না দুনিয়া সিজনুল মিনিন কাফের দুনিয়া হলো মমিনের জন্য জেলখানা আর কাফেরদের জন্য হলো বেহেস এই দুনিয়া মমিনের জন্য জেলখানা কারাগার কারাগারের মধ্যে মানুষ মন মতো চলতে পারে না কারাগারের মধ্যে মানুষ মন মতো চলতে পারে না যে রকম কর্তৃপক্ষ বলে সেই রকমই চলতে হয় এই জন্য এই দুনিয়া তুমি মন মতো চলতে পারবা না এটা তোমার জন্য কারাগার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যেই রকম তোমাকে আদেশ করবেন তুমি সেই রকম তোমার চলতে হবে 
মনমত চলার জিন্দেগির নাম সফলতা নয় রব সে জিন্দেগি রবের কত অনুযায়ী চলার নাম হলো সফলতা আমার মুসলমান ভাইরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করেন এক পরীক্ষা করেন ভয়ের মাধ্যমে এই খাউফের ব্যাখ্যা दुश्मन আর এই दुश्मनের মধ্যে কাফের বেঈমানরা তো আছে বিভিন্ন রকমের দুর্যোগ আছে মহামারী আছে বিভিন্ন রকমের ভাইরাস রয়েছে দ্বিতীয় নম্বর পরীক্ষা আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে করেন খোদার যন্ত্রণা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়ালানাবুলুয়ান্নাকুম বিশাইইম মিনাল খাউফি ওয়াল জুআ ওয়াল জুআ আল্লাহ বলেন পৃথিবীর মানুষেরা আমি আল্লাহ তোমাদেরকে অভাব অনুটনের মাধ্যমে পরীক্ষা করি আমাদের মধ্যে অনেকেই মানুষ আছে অভাব অনুটন আসলে শিরি কি কথা বলে হায় রে আল্লাহ কে আর কাউকে দেখে না শুধু আমাকেই আল্লাহ বিপদের মধ্যে ফলায় আমাদের সমাজে এরকম মানুষ আছে না কয় আল্লাহ কে আর কেউরে দেখছে না খালি শুধু আমারই বিপদের মধ্যে ফলায় এরকমের কথা বলা অন্যায় এরকমের কথা বলা কি অন্যায় এটা সঠিক না মুমিন তো তাকেই বলে যে ভালো কেউ আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে মানবে খারাপটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে মানবে टार चले रकम बड़ लोक आरीब असहरा गते मुसलमान मोहब्बत रुसलमान भाईरा खुदार तो मुसलमान भाई सालाम दिए गायर मध्य एम एक पोशाक रही आबू बकर तरह पोशाक के कंट्रोल बोतम व्यवहार करते मते का दिए पोशाक आटकिए रेखे सम्पद वाला दरिद्र असहाय पोशा मध्य बोथम लगाथ्य न जिब्राइल 
আপনার প্রিয় সাহাবি আবু বকর কি এই অবস্থার মধ্যে খুশি নি আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চোখের পানি জড়ায়া বিশ্ব নবীকে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ও গো নবীজি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে অভাব অনটনের মধ্যে রেখেছেন আমি কোন অবস্থাতেই नाराज না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে যেই হালতের মধ্যে রেখেছেন আমি সেই হালতের মধ্যে সন্তুষ্ট রয়েছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাথে সাথে জিব্রাইল আলাইহিস সালাত ওয়া সালামকে জানিয়ে দিলেন হে জিব্রাইল আমার বিশ্ব নবীর সাহাবী আবু বকরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে সালাম জানাও আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাও যে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খোদা অভাব অনটনের মধ্যে নিজের জীবনকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফয়সালা হিসেবে সন্তুষ্ট হয়েছেন ও মুসলমান ভাইরা আমাদের উপরে অভাব আসে অনটন আসে কিন্তু আমরা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়াই হলো আমাদের জন্য করণীয় এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফয়সালা এই জন্য অভাব আসলে বিরক্ত হওয়ার কিচ্ছু নাই এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার উপরে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফয়সালা আমার মুসলমান ভাইরা আল্লাহ বলেন পৃথিবীর মানুষেরা আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করি পরীক্ষার দ্বিতীয় বিষয়বস্তু হলো অভাব অনটন খুদার যন্ত্রণা দিয়ে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করি খন্দকের যুদ্ধের ঐতিহাসিক ঘটনা আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী কাফেরদের মোকাবেলা করার জন্য আল্লাহর নবীর প্রিয় সাহাবী হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পরামর্শ অনুযায়ী কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নবী খন্দকের মধ্যে খনন করা শুরু করেছেন খন্দকের যুদ্ধ এই খনন করা পরিহা খনন করা শুরু করেছেন এক পর্যায়ে সাহাবায়ে کرامের সামনে এমন বড় বড় দুইটা পাথর পড়লো 10 জন সাহাবায়ে کرام করে 10 জন করে ভাগাভাগ করে দেওয়া হয়েছে এই 10 জনে এই 10 গজ মাটির নিচ পর্যন্ত কাজ করবে সর্বশেষ যখন সাহাবায়ে کرامের সামনে বড় বড় পাথর পড়লো এখন সাহাবায়ে کرامের পেটের মধ্যে খোদা যন্ত্রণা শরীরটা একদম দুর্বল হয়ে গেছে পাথরের মধ্যে আঘাত করার মতো শক্তি নাই সাহাবায়ে کرام পরামর্শ করলেন ও সাহাবীরা সাথী ভাইরা শুনো আমরা পাথরকে কোনোভাবেই সরাতে পারছি না আমরা সকলেই বিশ্ব নবীর সাথে পরামর্শ করি বিশ্ব নবীর সাথে যখন পরামর্শ করলেন আল্লাহর নবী বললেন ও সাহাবীরা আমি ওই পাথরের মধ্যে আঘাত করব সুবহানাল্লাহ কারণ আল্লাহর নবীকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন শক্তি দিয়েছিলেন ইতিহাসের কিতাবের মধ্যে লেখে চার হাজার যুবকের মধ্যে যে শক্তি রয়েছে এই চার হাজার যুবকের শক্তির সমান শক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশ্ব নবীকে দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী খন্দকের যুদ্ধে এই পাথরকে সরানোর জন্য এক এক করে তিনবার আঘাত করলেন আঘাত করার সাথে সাথে পাথরটা চুরমার হয়ে গেল সাহাবায়ে کرام আল্লাহর নবীকে জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ও গো নবীজি আমরা খোদার তো ছিলাম খোদার তো তাকার কারণে তিন দিন পর্যন্ত আমরা কোনো কিছু খাই নাই না খাওয়ার কারণে আমাদের শরীর দুর্বল হয়ে গেছে আল্লাহর নবী ওই সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বলেন ও সাহাবীরা তোমরা খোদার যন্ত্রণায় পেটের মধ্যে পাথর বেঁধেছো একটা করে আমি বিশ্ব নবী খোদার যন্ত্রণায় পেটের মধ্যে পাথর বেঁধেছি দুইটা সুবহানাল্লাহ আল্লাহর নবীকে আল্লাহ ভাব দিয়েছেন খোদার যন্ত্রণা দিয়েছেন বিশ্ব নবীর গোটা जिंदगी তালাশ করলে কোনোদিন দেখা যায় না 
যে আল্লাহর নবী ধুই বেলা ফেট ভরে ভাত খেয়েছেন এই রকমের কোন নজির পাওয়া যায় না আমার মুসলমান ভাইরা এই জন্য যাদের খাবারের অভাব রয়েছে অনেক পরিবারের মধ্যে আছে মাছ কিনলে সবজি কিনতে পারে না সবজি কিনলে মাছ কিনতে পারে না আছে না নাই আমার মুসলমান ভাইরা দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা নেয়ার কোন কারণ নাই কারণ পৃথিবীটা হলো মুসলমানদের জন্য পরীক্ষার হল এই দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ কাউকে সম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করবেন কাউকে দরিদ্র দিয়ে পরীক্ষা করবেন মুসলমানদের পরিপূর্ণ শান্তির জায়গা হলো জান্নাত সম্পূর্ণ শান্তির জায়গা হলো কি জান্নাত ও মুসলমান ভাইরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুমিনদেরকে পরীক্ষা করেন অভাব অনটনের মাধ্যমে আল্লাহ বলেন বান্দারে আমি অভাব অনটন দিয়ে তোমাকে পরীক্ষা করি তুমি দৌর্য খারা হয়ো না তুমি চিন্তিত পেরেশানি হয়ো না আর কাফের বেইমানরা অনেকেই দেখা যায় নামাজ পড়ে না রোজা রাখে না সম্পদ দেখে তোমরা মন ভাঙবা না কারণ আমি আল্লাহ ওই কাফেরদেরকে দুনিয়ার মধ্যে শান্তি দিয়েছি পরবর্তী তাদের জায়গা হলো জাহান নাম পরবর্তী জায়গা হলো তাদের কি জাহান নাম আর তোমরা যদি এই পরীক্ষার হলের মধ্যে দুনিয়া হলো তোমাদের জন্য পরীক্ষার হল দুনিয়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রশ্নপত্র আগে ফাঁস হয় না কেউ জানে না আমি আল্লাহ তোমাদেরকে প্রশ্নপত্র ফাঁস করাই দিলাম বান্দারে আমি আল্লাহ আদবুন দুশ্মনের মাধ্যমে তোমাকে ভয় দেখাই তোমাদেরকে পরীক্ষা করি খোদার মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করি এই জন্য তোমরা দুনিয়ার চাক শিক্ষের প্রতি তোমরা নজর না করে আল্লাহর প্রতি গাইবের প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখো কারণ দুনিয়া হলো তোমাদের জন্য পরীক্ষার হল আল্লাহ রাবুল আলমিন তৃতীয় নাম্বার পরীক্ষার জন্য বলেন বান্দা আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাদের সম্পদ গুলোকে নষ্ট করে তোমরা অনেক পরিশ্রম করে ধান চাষ করেছ এই ধান চাষ করার পরে যখন তুমি সেগুলো ঘরে উঠাইবা ঘরে উঠাইবার সময় দেখা যায় এক মুহূর্তের মধ্যে পানির নিচে চলে যায় আসে না নাই তোমাদের সম্পদ গুলো নষ্ট হয়ে যায় দেখা যায় বিভিন্ন জায়গায় বর্তমানে দেখা যায় বড় বড় মার্কেট আগুনে পড়ে যায় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার মাল আগুনে পুরে নষ্ট হয়ে যায় আল্লাহ বলেন মমিন বান্দারা তোমাদের যে সম্পদ গুলো নষ্ট হয় এই সম্পদ গুলো নষ্ট হওয়ার মাধ্যমে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করি কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম চট্টগ্রামের কাজের হাট মাহফিলের মধ্যে ও মুসলমান ভাইরা ওই কাজের হাট বাজারের ব্যবসায়ীরা এই মাহফিলের আয়োজন করেছে এর উদ্দেশ্য হলো কিছুদিন পূর্বে তাদের কাজের হাট বাজারে বিশাল বড় বড় দুইটা মার্কেট আগুনে পড়ে একদম চুরমার হয়ে গেছে আগুনে পড়ে চুরমার হয়ে গেছে ওই ব্যবসায়ীদের মনের মধ্যে আতঙ্ক এই ব্যবসায়ীদের মনের মধ্যে ভয় এই ভয় থেকে বাছার জন্য তারা দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে তাহলে আল্লাহ রাবুল আলমিন মুমিনদেরকে দুনিয়ার মধ্যে পরীক্ষা করেন সম্পদকে নষ্ট করে এই সম্পদকে নষ্ট করে মুমিনদের পরীক্ষা করেন কাজেই মুমিনিরা তোমরা চিন্তিত হইবা না পেরেশানি হইবা না এরপরে আল্লাহ রাবুল আলমিন পরীক্ষা করেন মানুষকে আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাদের আপন জনকে তোমাদের থেকে উঠিয়ে নিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন অনেক সময় দেখা যায় বিশ বছরের যুবতী মেয়ে স্ত্রী যৌবনের বয়স হয়ে গেছে কিন্তু তার স্বামী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যায় আসে না নাই 
অনেক সময় দেখা যায় স্বামী যুবক রয়েছে তার স্ত্রী তার খুব প্রিয় মানুষ প্রিয় তোমা ওই প্রিয় তোমা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় অনেক সময় দেখা যায় বাবার চুল দাঁড়িয়ে কোন পাকে নাই কিন্তু তার সন্তান বাজারের মধ্যে বের হলো দেখা যায় সুস্থ শরীর নিয়ে বের হয়েছে দেখা যায় লাশ হয়ে গড়ের মধ্যে এসেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন পৃথিবীর মানুষের রাব আমি আল্লাহ তোমাদের আপন জনকে তোমাদের থেকে চিনিয়ে নিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করি তোমাদের প্রত্যেকটা তোমাদের জন্য দুনিয়া হলো পরীক্ষার হল আমি আল্লাহ তোমাদের আপন মানুষকে চিনিয়ে নিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করি কাজেই তোমরা চিন্তিত হইবা না পেরেশানি হইবা না অবশ্যই এই পরীক্ষার পরে তোমাদের জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কার রয়েছে এমন পুরস্কার রয়েছে দুনিয়ার এই পুরস্কারের মধ্যে সীমানা মদ্যত মেয়াদ রয়েছে কিন্তু আখেরাতের পুরস্কার এমন বড় পুরস্কার যে পুরস্কারের বিনিময়ে আল্লাহ তোমাকে জান্নাত দান করবেন আপন মানুষ তোমার থেকে চিনিয়ে নিয়েছেন আমার মুসলমান ভাইরা এরকম হাজার হাজার ঘটনা রয়েছে আপন মানুষকে আল্লাহ তালা চিনিয়ে নিয়ে পরীক্ষা করেন এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন বান্দা আমি আল্লাহ তোমাকে আমি আল্লাহ তোমাদের ফল ফসল আদি নষ্ট করেও তোমাদেরকে পরীক্ষা করি আঙ্গুরের বড়া মৌসুম প্রত্যেকটা গাছের মধ্যে আঙ্গুর কিন্তু যখন সেই আঙ্গুর গুলোকে আপনি পারবেন দেখা যায় এমন একটা জীবাণু ভাইরাস চড়াও হয়েছে একটা আঙ্গুর কেউ আর মুখ দেওয়ার মতো উপযুক্ত নাই এমন অবস্থা দেখা যায় আমের বাগান লেচুর বাগান আমে ভর্তি লেচু ভর্তি কিন্তু যখন আপনি আমকে কেটে ঘরে আনার বুদ্ধি যাবেন দেখা যায় আম গুলোকে আর ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না অনেক সময় দেখা যায় বিশ বছর হয়ে গেছে ছেলে মেয়ে হয় না দশ বছর হয়ে গেছে ছেলে মেয়ে হয় না আল্লাহ রাবুল আলমিন দশ বছর পরে ছেলে মেয়ে দিয়েছেন ওই ছেলে মেয়ে দুনিয়াতে এক বছর দুই বছর চলাফেরা করে তারপরে ওই ছেলে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন সমতুল্য ওই সন্তান গুলোকে চিনিয়ে নি আমি আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করি তাহলে আল্লাহ রাবুল আলমিন বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে মুমিনদেরকে পরীক্ষা করেন আল্লাহ বলেন বান্দা ও আবার আমি আল্লাহ তোমাকে নানান ভাবে পরীক্ষা করলাম পরীক্ষা করার পরে আমি আল্লাহ ঘোষণা করতেছি যারা দর্জশীল হবে ওই দর্জশীলদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে যারা দর্জশীল হবে এত বিপদ তোমাদের উপর আসতেছে তুমি যদি ধৈর্য ধারণ করো তাহলে আল্লাহ বলেন তোমার জন্য সুসংবাদ রয়েছে কি রয়েছে সুসংবাদ এই সবর সবর হলো তিন প্রকার আর সবর ফিল মুসিবতির এক নম্বর হলো মুসিবতের মধ্যে তুমি যদি পড়ো মুসিবতের মধ্যে তুমি ধৈর্য ধারণ করবা কারণ যে আল্লাহ তোমাকে ভালো দিয়েছেন শান্তি দিয়েছেন ওই আল্লাহ তোমার উপর বিপদ দিয়েছেন দ্বিতীয় নম্বর হল হ্যাঁ পৃথিবীর মানুষেরা আল্লাহ রাবুল আলমিনের হুকুম পালন করার ক্ষেত্রে তুমি সবর করবা তোমার মনে চাই গুনা করার জন্য তোমার মনে চাই রাস্তা দিয়ে একজন মহিলা যাইতেছে ওই মহিলার সাথে খারাপ কুকর্ম করার জন্য তোমার মনে চাই কিন্তু ওই আল্লাহর হুকুম মানার ক্ষেত্রে সবর আলাতি আল্লাহর হুকুম মানার ক্ষেত্রে তুমি ওই মহিলার সাথে কোন রকমের খারাপই করো নাই আর সবর আলাতি দ্বিতীয় নম্বর সবরের অনেক ব্যাখ্যা অনেক ব্যাখ্যা আছে একজন মানুষ তোমার কাছে এমন রেখেছে এক লক্ষ টাকা এক লক্ষ টাকা তোমার 
কাছে আমানত রেখেছে এক লক্ষ টাকা আমানত রাখার পরে তুমি চাইলে এক লক্ষ টাকাকে আত্মসাফ করে বলতে পারো এক লক্ষ টাকা আমার কাছে রাখে নাই কিন্তু আল্লাহর বিধান হলো আমানত রক্ষা করা এই জন্য এক লক্ষ টাকাকে নষ্ট করে নাই আমানত রেখে আনত করে নাই আল্লাহ যেমনে বলেছেন আল্লাহর হুকুম পালন করার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করেছে তৃতীয় নম্বর কলম পৃথিবীতে তোমাকে স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছি স্বাধীনতা দিয়ে দিলাম চাইলে তুমি নেকামল করতে পারো চাইলে তুমি গুনার কাজও করতে পারো কিন্তু তোমার মনে চাই গুনার কাজ করার জন্য ওই গুণ থেকে বাঁচার জন্য তুমি তোমার মনকে আটকায় রাখো ধৈর্য ধারণ করে থাকো আল্লাহ বলেন বান্দারে যারা ধৈর্য ধারণ করবে বিপদে আপদে যতই বিপদ তোমাদের উপর আসুক না কেন যতই ভাবে আসুক না কেন তুমি যদি ধৈর্য ধারণ করো আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমার জন্য সুসংবাদ রেখেছেন এক সুসংবাদ হলাম হ্যাঁ বান্দা আল্লাহ রাবুল আলমিন আরো পরিষ্কার করে ধৈর্যের কথা বলেন যখন মানুষের উপরে বিপদ আসে দুঃখ আসে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন তারা বলে ওই বিপদগ্রস্ত মানুষগুলো বলে সবগুলো হলো আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে সবগুলো হলো কার পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ বলেন যখন তোমরা বিপদের মধ্যে পড়বা কোরআনের বাসা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তখন তোমরা বলো ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন এখন আমরা ওই ইন্না লিল্লাহ কোন সময় পড়ি যখন আমাদের কাছ থেকে কোনো মানুষ মারা যায় মনে করি ওই সময় শুধু ইন্না লিল্লাহ পড়বো আরে ভাই না আমার নবীর জীবনী তালাশ করলে দেখা যায় আমার নবীজির জুতা সিরে গেছে আল্লাহর নবী বলেন ইন্না লিল্লাহ ভুতাম সিরে গেছে আল্লাহর নবী বলেন ইন্না লিল্লাহ যে কোনো মানুষ যে কোনো সময় যে কোনো বিপদে এই ইন্না লিল্লাহ এটা আল্লাহর জন্যই এই ক্ষতিটা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়েছে এই বিপদ এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আবার তো আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করবেন এই বিপদের সময় এই শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ বলেন বান্দা তোমাদের জন্য যারা বিপদ যাদের উপরে এসে দুনিয়া পরীক্ষার হল এই পরীক্ষার হলের মধ্যে তোমাদের উপর যত বিপদ আসবে তোমাদের সার্টিফিকেট আল্লাহ দিচ্ছেন আল্লাহ তালা তার সার্টিফিকেট দিয়ে বলেন আল্লাহ বলেন ওই সমস্ত মানুষদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি এবং রহমত রয়েছে সুবহান আল্লাহ যারা বিপদে আপদে আল্লাহ রাবুল আলমিনের বিধানের উপর অটল থাকবে ধৈর্য ধারণ করবে আল্লাহ বলেন তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি আছে তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া রয়েছে এরপরে আল্লাহ রাবুল আলমিন ওই বিপদগ্রস্ত মানুষের জন্য আল্লাহ তালা বলেন তারাই হলো প্রকৃত তারাই হলো হেদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত তারাই হলো হেদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত আমার মুসলমান ভাইরা তাহলে এই দুনিয়াটা হলো পরীক্ষার হল এই দুনিয়ার মধ্যে আপনার আমার উপর যা আসবে যা আমরা করব এগুলো পরীক্ষা আমাদের নেওয়া হচ্ছে আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনাকে আমাকে আমলের ক্ষেত্রে যাচাই করতে চান বাসাই করতে চান কে আমরা আমলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই করোনা ভাইরাস আমাদের উপর আল্লাহ পাক রাবুল আলমিনের একটা পরীক্ষা নেক্ষারদের জন্য পরীক্ষা আর বোধকারদের জন্য কি গজব এই পরীক্ষার ক্ষেত্রে আপনি আমি সবর করতে হবে যিনি এই 
বাইরাস দিয়েছেন তাকে ভয় করতে হবে তার কাছে তাওবা করতে হবে ইস্তিগফার করতে হবে ওই আল্লাহর কাছে আমাদের রুদন কান্না কাটি করতে হবে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা যদি বলি আমরা বাইরাসের মোকাবেলা করতে সক্ষম কখনো কোন সময় আমরা তার মোকাবেলা করতে পারব না আল্লাহর নবী বিশ্বনবী আল্লাহর নবী বিশ্বনবী ইন্তেকালের পূর্বে উনার চোখের মধ্যে টপ টপ করে পানি পড়ে জিব্রাহিল আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম এসে বললেন নগো নবীজি আপনার চোখের মধ্যে পানি কেন আপনি কি আপনার আদরের কন্যা فاطمهর জন্য কি আপনি কাদের নি ওই فاطمه কে তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার মাধ্যমে সুসংবাদ দিয়েছেন ও فاطمه তো সাইয়্যিদাতুন নিসা ই আহলি জান্নাত فاطمه হলো জান্নাতের রমণীদের সরদার হুসাইনের জন্য কাদিনা আমি আবার মেয়ের জন্য কাদি না আমি কাদি আমার উম্মতে মোহাম্মদের জন্য সুবহান আল্লাহ ওই উম্মতে মোহাম্মদির মধ্যে আমি যতদিন বেঁচে থাকব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন ওই উম্মতে মোহাম্মদের উপর কোন রকমের গজব আসবে না আজ আমি যখন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাব আমার উম্মতে মোহাম্মদির কি অবস্থা হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশ্বনবীকে জানিয়ে দিলেন ওগনবীজি আপনি পৃথিবী থেকে চলে আসবেন আপনার উম্মতের মধ্যে যারা তাওবা করনে वाला থাকবে ইস্তিগফার করনে वाला থাকবে যে সমস্ত মানুষগুলো তাওবা করবে ইস্তিগফার করবে তাদের কারণে ওই জমিনের মধ্যে বিপদ আসবে না সুবহানাল্লাহ তাহলে এই বিপদের মোকাবেলা করতে হবে তাওবা ইস্তিগফারের মাধ্যমে কিসের মাধ্যমে তাওবা ইস্তিগফারের মাধ্যমে আমার মুসলমান ভাইরা আলোচনা যতটুকু করা হইল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে এই আলোচনার উপর আমল করার তৌফিক দান করুন